தடை செய்யப்பட்ட வேதி பொருட்களை கொண்டு பட்டாசுகளை உற்பத்தி செய்யவும் விற்கவும் தடை சரவெடிகளுக்கும் தடை விதித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறி பட்டாசுகள் வெடிப்பவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் சென்னை காவல் ஆணையர் எச்சரிக்கை தீபாவளி பண்டிகையொட்டி சிறப்பு ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்படும் தெற்கு ரயில்வே தகவல் நவம்பர் ஒன்று முதல் காலையிலிருந்து மாலை வரை முழு நேரமும் வகுப்புகள் நடைபெறும் பள்ளி கல்வித்துறை விளக்கம் சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நீடிக்கும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மேற்கு நோக்கி நகர வாய்ப்பு கிருஷ்ணகிரி ஊத்தங்கரை அருகே உள்ள கடப்பாறை ஆற்றின் தண்ணீர் வீணாவதாக விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு நீர்த்தேக்கம் கட்டி சேமிக்க வேண்டுகோள் ஜே டுவெண்டி மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக ரோம் சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐரோப்பிய முன்றிய தலைவர்களை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் பிரதமர் மோடி ரோமில் உள்ள மகாத்மா காந்தியின் சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் கன்னட நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்தார் புனித் ராஜ்குமார் என்ற திறமையான நடிகரை விதி நம்மிடமிருந்து பிரித்துவிட்டது என்று பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் புனித் ராஜ்குமாரின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்படும் என கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது வெளிநாட்டு வங்கிகளில் உள்ள தங்கள் நாட்டுக்கு சொந்தமான பணத்தை விடுவிக்க வேண்டும் என உலக நாடுகளுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் தலிபான் அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இந்தியாவில் டி ஆர் டி ஓ தயாரித்த நவீன ரக தொலைதூர வெடிகுண்டு வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்டது தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆர் சுதாகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மேற்கு வங்காளத்தில் தீபாவளி கிறிஸ்துமஸ் ஆங்கில புத்தாண்டு தினங்களில் பட்டாசு வெடிக்க அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது பிரபல டென்னிஸ் வீரர் லியாண்டர் பயஸ் திரிணாமுல் காங்கிரசில் இணைந்துள்ளார் தடை செய்யப்பட்ட வேதி பொருட்களை கொண்டு பட்டாசுகளை உற்பத்தி செய்யவும் விற்கவும் உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது பட்டாசுகளை உற்பத்தி செய்யவும் வெடிப்பதற்கு தடை கோரியும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதே நேரத்தில் பண்டிகை நாட்களில் கூடுதல் நேரம் பட்டாசுகளை வெடிக்க அனுமதிக்க கோரி உற்பத்தியாளர்கள் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணையில் உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தீர்ப்பு அளித்துள்ளது அதன்படி நீதிமன்ற உத்தரவு கட்டாயம் கடைபிடிக்கப்படுவதை அனைத்து மாநில அரசுகளும் உறுதிப்படுத்துமாறு கூறியுள்ள நீதிமன்றம் தடை செய்யப்பட்ட வேதிப் பொருளில் தயாரிக்கப்பட்ட பட்டாசு பயன்படுத்தப்பட்டால் காவல்துறை அரசு அதிகாரிகள் பொறுப்பாவார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளது இதேபோன்று நாடு முழுவதும் சரவெடிகளை உற்பத்தி செய்யவும் விற்கவும் வெடிக்கவும் உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறி பட்டாசுகள் வெடிப்பவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் எச்சரித்துள்ளார் சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் சைபர் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட ஜம்தாரா கொள்ளியர்களை புலனாய்வு செய்து கைது செய்த சைபர் கிரைம் போலீசார் நில அபகரிப்பு வழக்குகளில் சிறப்பாக புலனாய்வு செய்து குற்றவாளிகளை கைது செய்த நில அபகரிப்பு பிரிவு போலீசார் உள்ளிட்டோருக்கு சென்னை காவல் ஆணையர் சங்கர் ஜிவால் வெகுமதி வழங்கி பாராட்டினார் 
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தீபாவளி பண்டிகையின் போது உச்சநீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களின் படி காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரையிலும் இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரையிலும் பொதுமக்கள் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார் இதை மீறி செயல்படுவோர் மீது சென்னை மாநகர காவல் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என எச்சரித்தார் அப்புறம் ஸ்டேட்ல என்ன நம்ம ஸ்டேட்ல கொஞ்சம் வித்தியாசமா கொண்டாடுவோம் சொன்னா தே ஹவ் கிவன் மார்னிங் டைம் மார்னிங் டைம் இஸ் ஒன் அவர் ஈவினிங் டைம் இஸ் ஒன் அவர் செவன் டு எயிட் இஸ் ஈவினிங் ஈவினிங் டைம் அண்ட் மார்னிங் இஸ் சிக்ஸ் டு செவன் இஸ் மார்னிங் டைம் அதை தாண்டி போனோன்னா செவன்டி ஃபோர் நம்ம சிட்டி பிள்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு போன வருஷம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ முன்னூத்தி எண்பத்தி மூணு கேஸ் போட்டிருக்காங்க தீபாவளி பண்டிகையொட்டி சிறப்பு ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட உள்ளதாக மதுரை கோட்ட தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது அதன்படி தூத்துக்குடி சென்னை எழும்பூர் முத்துநகர் சிறப்பு ரயில் சென்னை எழும்பூர் கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயில் மற்றும் ராமேஸ்வரம் சென்னை எழும்பூர் சிறப்பு ரயிலிலும் இணைக்கப்படுகிறது அதேபோல் சென்னை எழும்பூர் திருவனந்தபுரம் அனந்தபுரி சிறப்பு ரயில் மற்றும் கோயம்புத்தூர் ராமேஸ்வரம் சிறப்பு ரயிலிலும் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்படுவதாக மதுரை கோட்ட தெற்கு ரயில்வே தகவல் தெரிவித்துள்ளது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் திறப்பு தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வித்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா நோய் தொற்று குறைந்துள்ளதால் கடந்த செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஒன்பது பத்து பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு நேரடி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் தொடக்க பள்ளி மாணவர்களுக்கும் நேரடி வகுப்புகள் நடத்த பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்த நிலையில் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்கும் நேரடி வகுப்புகள் நடத்த அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் பள்ளிகள் திறப்பு தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வித்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது அதில் காலை முதல் மாலை வரை வழக்கம் போல் முழு நேரமும் வகுப்புகள் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் திங்கட்கிழமை ஒரு வகுப்பிற்கு பாடம் நடத்தப்பட்டால் செவ்வாய் என்று விடுமுறை என்றும் எந்த வகுப்பு மாணவர்களை எந்தெந்த நாளில் வரவழைக்க வேண்டும் என்பதை பள்ளிகளை முடிவு செய்யலாம் எனவும் பள்ளிக் கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வர வேண்டும் என்பது கட்டாயம் இல்லை என்றும் விருப்பத்தின் பேரில் பள்ளிக்கு வரலாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஆன்லைன் வகுப்பு மூலமாகவும் மாணவர்கள் படிக்கலாம் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கை கடலோரப் பகுதியில் நீடிக்கும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மேற்கு நோக்கி மெதுவாக நகரக்கூடும் என வானிலை மைய அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி நாகை மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் விருதுநகர் மதுரை சிவகங்கை புதுக்கோட்டை கடலூர் திருச்சி நெல்லை கன்னியாகுமரி தஞ்சை திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அருகே உள்ள கடப்பாறை ஆற்றின் குறுக்கே நீர்த்தேக்கம் கட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட சிங்காரப்பேட்டை அருகே ஜவாது அடிவாரம் உள்ளது ஜவாது மலையில் உருவாகி வரும் கடப்பாறை ஆற்றின் தண்ணீர் பல ஆயிரம் கன அடி நீர் மலையிலிருந்து காடுகளின் வழியாக சிங்காரப்பேட்டையில் உள்ள தீர்த்தகிரி வலசை ஏரியில் வந்து நிரம்புகிறது பின்னர் உபரி நீர் மாரக்கன் ஏரி வழியாக நேரடியாக தென்பண்ணை ஆற்றில் கலக்கிறது இதனால் கடப்பாறை ஆற்றில் உருவாகும் தண்ணீரை சேமிக்க ஆற்றின் குறுக்கே புளியனூர் கிராம பகுதியில் அணை நீர்த்தேக்கம் கட்ட சிங்காரப்பேட்டை விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் சீர்காழியில் நினைத்ததை நிறைவேற்றும் அபூர்வ பிரம்ம கமலம் பூ பூத்துக் குலுங்கியது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி கடைவீதியில் அமைந்துள்ள தனியார் பள்ளி நிர்வாக அலுவலரான தங்கவில் என்பவர் அதிசய பிரம்ம கமலம் செடியை வளர்த்து வந்துள்ளார் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு அந்த செடியில் இரண்டு மொட்டுகள் உருவாகியிருந்தது ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மொட்டு உருவாக்கியதை அடுத்து கூடுதல் கவனத்துடன் தங்கவில் செடியை பராமரித்து வந்துள்ளார் இளவெனில் காலத்தில் மட்டுமே பூக்கும் இந்த பூ நள்ளிரவில் பூத்து அதிகாலைக்குள் உதிர்ந்து போகும் அத்துடன் இந்த பூவின் வாசம் அப்பகுதி முழுவதும் தெய்வீக நறுமணம் வீசும் பிரம்மாவிற்கு உகந்த பூவான பிரம்ம கமலம் மலரும் போது நாம் என்ன நினைத்து வேண்டினாலும் அது கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை 
இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த செடியில் இருந்த முட்டுகள் நள்ளிரவில் மெல்ல மலர தொடங்கியது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த பெற்றோர்கள் மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து செல்போனில் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்ந்து வணங்கி சென்றனர் மூன்று மணி நேரத்திற்கு பின் பிரம்மகமல மலர் சிறிது சிறிதாக தனது இதழ்களை சுருக்கி பின்னர் உதிர்ந்தது ஊத்தங்கரையில் நடைபெற்ற ஆண்களுக்கான கபடி போட்டியில் இரண்டாம் சுற்றுக்கு முப்பது அணிகள் தகுதி பெற்றுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அரசு திறந்தவெளி விளையாட்டு அரங்கத்தில் ஆண்களுக்கான கபாடி போட்டி தொடங்கியது போட்டியில் ஐம்பத்தைந்து உள்ளூர் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த வீரர்கள் பங்கேற்றனர் போட்டியை ஸ்ரீ வித்யா மந்திர் கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவனர் சந்திரசேகரன் தொடங்கி வைத்தார் இதன் தொடக்க விழாவில் பேரொலி சிலம்ப மாணவர்களின் சிலம்ப கலையுடன் தொடங்கியது நாக்குட் முறையில் போட்டிகள் நடைபெறுகிறது விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூரில் தீபாவளியை முன்னிட்டு காரச்சேவு தயாரிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது பாரதியார் வீர பலகாரங்கள் என ஒரு பட்டியலிடுகிறார் அதாவது சாப்பிடும்போது கரமுற கரமுற என இருக்கும் முறுக்கு வறுவல் சேவு போன்ற பலகாரங்களை சாப்பிட்டால் ஒரு உற்சாகம் பிறக்கும் என்றும் இம்மாதிரியான பலகாரங்களுக்கு அவர் வீர பலகாரம் என சிறப்பு அடைமொழி கொடுக்கிறார் இதில் குறிப்பிடத்தக்கது சேவு இது வட தமிழகத்தில் காராசேவு என அழைக்கப்படுகிறது சாத்தூர் காராசேவுக்கு பலகார பிரியர்களிடையே எப்போதும் மிகுந்த வரவேற்பு உண்டு இதற்கு காரணம் சாத்தூர் பகுதியில் ஓடும் வைப்பாறு ஆற்று நீர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் விளையும் மிளகாய் வற்றல் ஆகியவைதான் இந்நிலையில் தீபாவளியை முன்னிட்டு சாத்தூரில் சேவு தயாரிக்கும் பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது சேவை வாங்க கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது சென்ற ஆண்டை விட இந்த தீபாவளிக்கு சேவு தயாரிப்பு அதிகரித்து உள்ளதாக கடை உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் எனினும் கொரோனா தடை காலத்தினால் ஏற்பட்ட இடர்பாடு காரணமாக எண்ணெய் பருப்பு உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்களின் விலை ஏற்றத்தினால் சேவு உள்ளிட்ட காரம் மற்றும் இனிப்பு வகைகள் கிலோவிற்கு ரூபாய் இருபது வீதம் விலையேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மற்றும் தரமான மூலப்பொருள்களை கொண்டு எங்களின் கைதேர்ந்த மாஸ்டர்களை கொண்டு கைப்பக்கு முறையில் இந்த சேவு தயாரிப்பதனால சாத்தூர் சேவுக்குன்னு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்குது கொரோனா காலங்களில் ரெண்டு வருஷம் வியாபாரம் ரொம்ப மந்தமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் வியாபாரம் பரவாயில்ல நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு டீசல் விலை ஏற்றத்தின் காரணமாக மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே விலை கூட்டினால கிலோவுக்கு இருபது ரூபா கூட்டியிருக்கோம் இருபது ரூபா கூட்டினாலுமே மக்கள் தலை தீபாவளிக்காக சாத்தூர் சேவை சீர்வரிசையாக கொடுக்குற வழக்கம் இருக்கு எத்தனை உணவு வகைகள் வந்தாலும் காராச்சேவுக்கு மவுசு கூடிக்கொண்டே வருவதால் ஆன்லைன் மூலமும் ஆர்டர்கள் பெறப்பட்டு கொரியர் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வியாபாரம் செய்யப்படுகிறது பந்தலூர் அருகே சாலையில் கொஞ்சி விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுத்தை குட்டிகளின் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் பந்தலூர் பகுதி தேயிலை தோட்டங்களில் சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது இந்நிலையில் பந்தலூர் அருகே உள்ள நெல்லியாளம் அரசு தேயிலை தோட்ட பகுதி சாலையில் இரண்டு சிறுத்தை குட்டிகள் விளையாடிக் கொண்டிருந்தன இதனை அந்த பகுதியில் நடைபயிற்சி மேற்கொண்ட பொதுமக்கள் வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளனர் தற்போது இந்த வீடியோ வைரலாக பரவி வருகிறது நீண்ட நேரம் சாலையில் விளையாடிய சிறுத்தை குட்டிகள் பின்னர் தேயிலை செடிகளுக்குள் சென்று மறைந்து கொண்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையத்தில் தனியார் வங்கியில் விவசாய கடன்களுக்காக விண்ணப்பித்த கோப்புகள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு கடன்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் விவசாயிகள் மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு பயிர்க்கடன் விவசாய உரங்கள் பெறுவதற்கான கடன் நெல் இயந்திர கடன் சொட்டு நீர் தெளிநீர் பாசன கடன் விவசாய இயந்திரங்கள் கடன் கறவை மாட்டு கடன் தேனி வளர்ப்பு உணவுப் பொருள் உற்பத்தி சுய உதவிக் குழு உள்ளிட்ட கடன்கள் என இருபத்தி நபர்களுக்கு ஒரு கோடியே இருபத்தி லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கடன் தொகை வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்வில் மூன்று தாலுகாவிற்கு விவசாயிகள் மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்களைச் சேர்ந்த முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் விவசாயிகளின் மாதாந்திர குறைத்திருப்பு கூட்டம் திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது கூட்டம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சரவணமூர்த்தி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் உடுமலை காங்கேயம் தாராபுரம் பல்லடம் மற்றும் ஊத்துக்குழி பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது வெண்பட்டு கூட்டிற்கு குறைந்தபட்ச விலையாக நானூற்று இருபது ரூபாய் விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் மேலும் உடுமலை பகுதியில் வெண்பட்டு கூடு ஏல மையத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என உடுமலை பகுதி விவசாயிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு கோரிக்கை வைத்தனர் இதேபோல் காங்கேயம் பகுதியில் உள்ள 
வெள்ளக்கோவில் கிளை வாய்க்காலில் பிஏபி தண்ணீர் தொடர்ச்சியாக சம பங்கீடு இல்லாமல் முறையற்ற நீர் திறப்பு நடைபெற்று வருவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டினர் தென்காசி மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக பல்வேறு பகுதிகளில் நீர்நிலைகள் நிரம்பி வருகிறது அந்த பகுதிகளில் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ணராஜ் மற்றும் மாவட்ட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை அலுவலர் கவிதா ஆகியோர் தலைமையில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வண்ணம் வகையில் பேரிடர் கால ஒத்திகை நடத்தப்பட்டது குற்றாலம் ஐந்தறிவு சாலையில் உள்ள படகு குழாமில் பேரிடர் ஒத்திகை நடைபெற்றது இதில் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு கண்டுகளித்தனா் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கூட்டரங்கில் மாதாந்திர விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் ஆட்சியர் ஸ்ரேயா பி சிங் தலைமையில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டு தங்களது பிரச்சினைகளை குறித்து பேசினர் அப்போது பேசிய விவசாயிகள் தரப்பில் கொல்லிமலையில் ஆழ்துளை கிணறுகள் அதிக அளவு அமைக்கப்பட்டு வருவதால் வரும் காலத்தில் அதிக பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் இதனை உடனடியாக தடை செய்திட வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது உணவு பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் உணவக உரிமையாளர்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் உள்ள தனியார் திருமண அரங்கில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர் சௌமியா சுந்தரி உணவு தயாரிப்பு மூல பொருட்களான மைதா ஜீனி நெய் வெண்ணெய் எண்ணெய் மசாலா பொருட்களின் தயாரிப்பு மற்றும் காலாவதி தேதி குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரமான பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார் மேலும் உணவுப் பொருள் தயாரிக்கும் இடம் தூய்மையாகவும் அதனை தயாரிக்கும் ஊழியர்கள் கையுறை தலைக்கவசம் அணிந்து கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் விதிமுறைகளை மீறும் உணவகங்கள் மற்றும் பேக்கரிகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தார் தமிழகம் முழுவதும் அரசு அலுவலகங்களிலும் அலுவலர்கள் வீட்டிலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்தியது திருச்சியில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கள் தீபாவளி வசூல் வேட்டையில் ஈடுபடுவதாக எழுந்த புகாரினை அடுத்து பிராட்டியூர் பகுதியில் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இரண்டரை மணி நேரம் நடத்தப்பட்ட இந்த சோதனையில் கணக்கில் வராத சுமார் அறுபதாயிரம் பணம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் தீயணைப்புத்துறை நிலையத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் சோதனையில் இருபத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டதாகவும் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வசூல் செய்ததற்கான ஆதாரம் சிக்கியதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலை வணிக வரி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை நடத்தி சில பரிசுப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்து எடுத்துச் சென்றனர் விருதுநகர் அருகே வச்சக்காரப்பட்டி காவல் ஆய்வாளர் கருப்பசாமி வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை நடத்தி கணக்கில் வராத பணம் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரம் ரொக்கப்பணம் மற்றும் ஐந்து பட்டாசு பெரிய பார்சல்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கரூர் ஜவஹர் பஜார் பகுதியில் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் பொதுமக்களோடு பொதுமக்களாக அதிரடியாக உள்ளே நுழைந்து சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கடந்த மாதத்தில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது ரூபாய்க்கு ரசீது போடப்பட்டுள்ள நிலையில் அரசின் வசம் நூற்று தொன்னூறு ரூபாய் மட்டுமே கையிருப்பில் உள்ளது தெரியவந்தது மீதமுள்ள இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பது ரூபாய் பணம் எங்கே என்பது குறித்து வட்ட வளங்கள் அலுவலர் ரவிவர்மன் வருவாய் அலுவலர்கள் சரவணன் மற்றும் நவீன்குமார் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தப்படுகிறது உதகை வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இதில் கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் குலோத்துங்கனை விசாரித்து வருகின்றனர் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கை கடற்பகுதியில் நீடிக்கும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் உள் மாவட்டங்களில் வந்து மிதமான மழையும் கடலோர மாவட்டங்கள் அப்புறம் தென் மாவட்டங்கள் தென் மாவட்டங்கள் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் வந்து கனமழை வரும் மிக கனமழை வரும் சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாம் தேதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தென் மாவட்டங்களையும் கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் வந்து கனமழை தான் இருக்குது மீனவர்களுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நாளுக்கு வந்து இந்த தென்மேற்கு வங்க கடல் கொடுத்துருக்குறோம் நாளை நாளை மறுநாள் அதில் வந்து மன்னார் வளைக்கடா பகுதிகளுக்கு அங்கே வந்து போகக்கூடாது அவ்வளோ தீபாவளிக்கெல்லாம் நீங்கள் பட்டாசு அடிக்கிற மாதிரி வானம் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு இருக்கும் மழை பெய்யும் அவ்வளோதான் விவசாயத்தை வெற்றிகரமான தொழிலாக மாற்றி வெற்றி நடை போட்டு வரும் கரூரைச் சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரி ஒருவர் கரூர் அருகில் கொடையூரைச் சேர்ந்தவர் பட்டதாரி இளைஞர் பிரபு 
இவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் முடித்து ஆட்டோமொபைல் துறையில் உயர்ந்த பதவியில் இருந்தார் விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் என்பதால் இவரது தோட்டத்தில் ஆடு மாடு கோழி குதிரை என விவசாயத்துக்கான அத்தனை கட்டமைப்புகளும் இருந்தன தந்தை மறைவுக்கு பிறகு காலம் இவரை விவசாயத்துக்குள் இழுத்தது முதலில் விவசாயம் குறித்து பெரிதாக எதுவும் தெரியாத நிலையில் பின்னர் படிப்படியாக கற்றுக்கொண்டு கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக வெற்றிகரமாக விவசாயம் செய்து வருகிறார் அப்பா சொல்லிக் கொடுத்ததும் எங்க அண்ணன் சொல்லிக் கொடுத்தது எங்க அம்மா கொடுத்த சப்போர்ட் இதெல்லாம் வச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல என் ஜாபை விட்டுட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நாட்டு மாட்டு பாலை வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு லிட்டர் பால் எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் கொடுக்கும் போது எங்க கிட்ட இருந்தது வந்து வெறும் மூணு மாடல் தான் ஆரம்பிச்சோம் அது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நான் பால் கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது என்கிட்ட இருந்த மாட்டோட எண்ணிக்கை வந்து முப்பத்தி ஆறு மாடுங்க இருந்தது ஆனால் தொண்ணூறு லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிட்டர் பாலோட ரேட்டில் வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருந்தோம் நல்ல சேல் ஆகிட்டு இருந்தது நல்லா போயிட்டு இருந்தது தோட்டத்தில் உள்ள ஆடு மாடு கோழி மற்றும் குதிரை என அனைத்தையும் வருமானம் தரும் ஜீவராசிகளாக தனது புத்திசாலித்தனம் மூலம் மாற்றினார் பிரபு ஆனால் யானைக்கு அடுசுருக்கும் என்பதால் கொரோனா காலத்தில் பிரபு பல இன்னல்களை சந்தித்துள்ளார் பின்னர் அதை எதிர்கொள்ள கற்றுக்கொண்ட பிரபு வீடுகளுக்கு சென்று பால் ஊத்துவது ஆடு கோழி இறைச்சிகளை விற்பனை செய்வது என்று வருமானம் ஈட்டியுள்ளார் பின்னர் ஆப் மூலம் ஆர்டர் எடுத்து தொழிலை மேலும் விரிவுபடுத்தியுள்ளார் விவசாயத்தில் தான் மட்டும் ஈடுபடாமல் தனது குடும்பத்தையும் ஈடுபடுத்தி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்கிறார் இந்த பட்டதாரி விவசாயி தினசரி பால் மூலம் வருமானம் நாட்டுக்கோழி விற்பனை மூலம் வார வருமானம் ஆடுகளை விற்பதன் மூலம் மாத வருமானம் என வருடா வருடம் வருமானம் வரும் வழிமுறைகளை மாற்றியுள்ளார் எங்களுக்கு வந்து வருமானத்தை நாங்கள் பிரித்தோம் தினமும் ஒரு வருமானம் வேணும் மாத வருமானம் வேணும் வருஷ வருமானம் வேணும் அப்போது தினமும் வருமானம் அப்படிங்கும்போது பால் மட்டும்தான் தின வருமானமாக இருந்தது வார வருமானமாக நாங்கள் வந்து சிக்கன் கோழி நாட்டுக்கோழிங்களை வச்சுக்கிட்டோம் மாச வருமானமாக நாங்கள் வந்து ஆடுங்களை வச்சுக்கிட்டோம் செம்மறி ஆடு குட்டி போடும் அந்த கெடா குட்டிங்களை வந்து நாங்கள் வார வாரம் செயல் பண்ணுற மாதிரி மாதம் செயல் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணோம் அப்புறம் வருஷம் ஒரு தடவை வந்து நாங்கள் குதிரைங்களை செயல் பண்ணுவோம் அது ஒரு வருஷங்களில் எத்தனை குட்டி இருக்கோ அந்த குட்டி நம்ம கொடுக்கறது வேறு குதிரை வாங்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விதமான வருமானத்தை நாங்கள் உருவாக்குவோம் இது இல்லாமல் நாங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கிற பழக்கண்ணுங்க மரம் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கிற நாங்கள் வந்து பழக்கண்ணு இதெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு இது எல்லாத்தையும் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் பட்டதாறு இளைஞர்கள் பலர் வேலை கிடைக்கவில்லை என நொடிந்து போய் உள்ள நிலையில் கிடைத்த வேலையை விட்டுவிட்டு விவசாயத்தில் இறங்கி தோல்விகள் அனைத்தையும் வெற்றி படிக்கட்டுகளாக மாற்றிய பிரபு பலருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறார் திருக்கோவிலூர் அருகே சாய்ந்த வாழை மரத்தை வைத்து ஆசிரியர் ஒருவர் ஓவியம் வரைந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளார் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சிவனார்த்தாங்கல் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் பகுதி நிற ஓவிய ஆசிரியராக செல்வம் என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார் இவர் மரம் வளர்ப்பு அவசியத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் சாய்ந்த வாழை மரத்தை தோள்பட்டையில் சுமந்தபடி மரத்தை கொண்டு மரம் வளர்ப்போம் என்ற வாசகம் எழுதி மரத்தின் படத்தையும் சுமார் ஒரு மணி நேரத்தில் வரைந்தார் இவரின் முயற்சிக்கு மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் கொடைக்கானல் அண்ணா சாலையில் உள்ள ஒரு விடுதிக்கு வந்த கேரளாவைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் தங்களின் வாகனத்தை இரக்கமான சாலையில் நிறுத்தியுள்ளனர் வாகனத்தில் இருந்த அனைவரும் இறங்கிய நிலையில் ஒரு சிறுவனை மட்டும் வாகனத்தில் விட்டுவிட்டு விடுதிக்குள் சென்றுள்ளனர் நிறுத்தப்பட்ட வாகனத்தில் பிரேக் சரியாக போடாமல் இருந்ததால் அந்த வாகனம் வாகன ஓட்டி இல்லாமல் இரக்கமான சாலையில் தறிக்கட்டு ஓடியது அப்பகுதியில் இருந்த இருசக்கர வாகனங்களை இடித்து தள்ளிவிட்டு பள்ளத்தில் பாய்ந்தது படுகாயமடைந்த சிறுவன் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் நெஞ்சை பதற வைக்கும் இந்த காட்சிகள் அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் புஞ்சை புளியமுட்டி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் தொள்ளாயிரம் நிலக்கடலை மூட்டைகள் ரூபாய் இருபத்தி ஆறு லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது புஞ்சை புளியம்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதி மற்றும் திருப்பூர் கோவை மாவட்ட கிராமங்களில் இருந்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் மொத்தம் நாற்பத்தைந்து கிலோ எடை கொண்ட ஆயிரத்தி இருநூற்று நாற்பது நிலக்கடலை மூட்டைகளை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனர் இதில் தொள்ளாயிரம் மூட்டைகள் ஏலம் போனது நிலக்கடலை காய்ந்தது முதல் தரம் அறுபத்தி ஒரு ரூபாய் முதல் அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் வரையும் இரண்டாம் ரகம் ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாய் முதல் அறுபது ரூபாய் வரையும் ஏலம் கூறப்பட்டு மொத்தம் இருபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது பொள்ளாச்சி உடுமலைப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த வியாபாரிகள் நிலக்கடலை மூட்டைகளை ஏலம் எடுத்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மூத்தங்கரையில் உள்ள தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர்கள் வருகின்ற தீபாவளி திருநாளை விபத்து
திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றத்தில் இருந்து ஊத்துக்கோட்டை செல்லும் அரசு பேருந்து மற்றும் மாநகர பேருந்து ஆகிய இரண்டு பேருந்துகளில் படிக்கட்டில் பயணித்த மாணவர்களை உள்ளே ஏறும்படி ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர்களிடம் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து பேருந்திலிருந்து இறங்கிய மாணவர்கள் பேருந்துகளின் கண்ணாடிகளை உடைத்துவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டனர் தகவல் அறிந்து நிகழ்விடத்திற்கு வந்த ஊத்துக்கோட்டை காவல்துறையினர் இரண்டு பேருந்துகளையும் காவல் நிலையத்திற்கு எடுத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அருப்புக்கோட்டையில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களுக்கு குழுக்கள் முறையில் பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையில் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள நகராட்சி சுகாதார மையத்தில் தடுப்பூசி போடுவதை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக நகராட்சி சுகாதாரத்துறை சார்பில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களுக்கு பரிசு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களில் குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருபத்தி ஐந்து நபர்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் நகராட்சி ஆணையர் சுகாதார ஆய்வாளர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் இந்திரா நகர் குடியிருப்பு பகுதியில் காலியாக உள்ள ஒரு மனை பிரிவில் திடீரென சுமார் ஏழு அடி நீளமுள்ள இரண்டு பாம்புகள் இணைந்து பின்னி பிணைந்து விளையாடியது சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக இரண்டு அடி உயரம் வரை எழுந்து விளையாடியதை அக்கம்பக்கத்தில் இருந்த மக்கள் அனைவரும் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் தமிழகத்தில் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி வரை லஞ்ச ஒழிப்பு வாரம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இதையொட்டி தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் மாவட்டம் தோறும் பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த உத்தரவிட்டுள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தக்கலை பகுதியில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பாக விழிப்புணர்வு மற்றும் உறுதிமொழி நிகழ்வு நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் லஞ்சம் கொடுப்பதும் குற்றம் லஞ்சம் வாங்குவதும் குற்றம் என்பது குறித்து நாடகத்தை கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் நடித்து காட்டியதோடு விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களையும் பொதுமக்களுக்கு விநியோகித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான கனகமாசத்திரம் ஆற்காடு குப்பம் கே ஜி கண்டிகை ஆர் கே பேட்டை பள்ளிப்பட்டு திருவாலாங்காடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை கொட்டித்திருந்தது இதனால் திருத்தணை நகராட்சிக்குட்பட்ட மேட்டுத்தெரு மற்றும் அரசு மருத்துவமனை செல்லும் அரக்கோணம் சாலைகளில் உள்ள கழிவுநீர் கால்வாய்கள் நிரம்பி சாலைகளில் மழை நீருடன் கழிவுநீரும் கலந்து சென்றது இதனால் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் தொற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டது செங்கல்பட்டில் இடி மின்னலுடன் பெய்த கனமழையால் புதுப்பட்டினம் மீனவர் பகுதியில் வசிக்கும் ரகு என்பவரது வீட்டில் மின்விசிறி தொலைக்காட்சி பெட்டி உள்ளிட்ட மின்சாதன பொருட்கள் எரிந்து சேதமாகின இதையடுத்து உடனடியாக அரசு அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது தீபாவளி பண்டிகை வரும் நவம்பர் நான்காம் தேதி கொண்டாடப்படுவதையொட்டி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கூட்ட நெரிசலை பயன்படுத்தி திருட்டு மற்றும் குழந்தை கடத்தல் போன்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுவோரை தடுக்கும் பொருட்டு மாவட்ட காவல்துறையின் சார்பில் சுழலும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்ட வாகனங்கள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டன இதனை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் தொடங்கி வைத்தார் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் சுமார் இரண்டு மணி நேரமாக பலத்த மழை பெய்தது இதனால் செஞ்சி பேருந்து நிலையத்தில் வாய்க்கால் அடைப்பு ஏற்பட்டு குளம்போல் தண்ணீர் தேங்கி நின்றது இதனால் பள்ளி மாணவர்கள் பொதுமக்கள் பேருந்து நிலையத்தின் உள்ளே செல்ல முடியாமல் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் எனவே வாய்க்கால் அடைப்புகளை சரி செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கரூரில் டாஸ்மாக் கடையின் மேற்கூரையை பிரித்து மதுபாட்டில்கள் மற்றும் பணத்தை திருடி சென்ற நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திருமாநிலையூர் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு டாஸ்மாக் கடையின் மேற்கூரை பிரிக்கப்பட்டு சுமார் பதினொன்றாயிரம் மதிப்பிலான மதுபாட்டில்கள் மற்றும் கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பணம் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் திருடப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து பசுபதிப்பாளையம் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அருப்புக்கோட்டை சொக்கலிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்த முதியவர் ராஜேந்திரன் பந்தல்குடி சாலையில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கியில் தனது சொந்த தேவைக்காக இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் எடுத்துவிட்டு அதை ஒரு பையில் சுருட்டி வைத்துக் கொண்டே வெளியே வந்துள்ளார் பின்னர் தான் வந்த சைக்கிளை திறப்பதற்காக பணப்பையை சைக்கிள் முன்னால் உள்ள கூடையில் வைத்துவிட்டு பூட்டை திறப்பதற்குள் கண் இமைக்கும் நேரத்தில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் திருடிக் கொண்டு தப்பு ஓடினர் அதிர்ச்சியடைந்த ராஜேந்திரன் திருட்டு சம்பவம் குறித்து உடனடியாக நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தாா் 
தருமபுரி மாவட்ட ஊராட்சி செயலாளர்கள் தூய்மை காவலர்கள் துப்புரவு பணியாளர் சங்கம் சார்பில் தமிழக முதல்வருக்கு பதினைந்து அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி தபால் அனுப்பும் போராட்டம் தருமபுரி தலைமை தபால் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த போராட்டத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு தபால் அனுப்பினர் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று மாதங்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து வீட்டை உடைத்து திருட்டு சம்பவங்கள் அரங்கேறியது இதுகுறித்து தாராபுரம் காவல்துறை குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடைபெற்று வந்த நிலையில் கோவில்பாளையம் லட்சுமி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராமசாமி திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது இதனையடுத்து தாராபுரம் குற்றப்பிரிவு போலீசார் ராமசாமியை கைது செய்து அவரிடமிருந்து எட்டு பவன் தங்க நகையை மீட்டனர் ராமசாமியை தாராபுரம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி காவல்துறையினர் சிறையில் அடைத்தனர் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளதால் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் தனியார் பள்ளி வாகனங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன நூற்று வாகனங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் அறுபத்தி ஒன்பது வாகனங்கள் இயங்குவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளன குறைபாடுகள் இருந்த முப்பத்தைந்து வாகனங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பள்ளி வாகனங்களை இயக்கும் ஓட்டுநர்களுக்கு தீயணைப்பு குறித்த பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டது தருமபுரி சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை வெள்ளக்கல் தொப்பூர் மலைப்பாதைக்கு இடையே கார் ஒன்று திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்துள்ளது தொடர்ந்து நெடுஞ்சாலையில் பயணம் செய்தவர்கள் தருமபுரி தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தண்ணீரை பீச்சு எடுத்து தீயை அணைத்தனர் மேலும் கார் எரிந்த இடத்தில் யாரும் இல்லாததால் சந்தேகத்தின் பேரில் தொப்பூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுங்குன்றம் நகரப் பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற வேதகிரீஸ்வரர் மலைக்கோவில் மற்றும் மலையடிவாரத்தில் தாழக்கோவில் அமைந்துள்ளது அறுநூறு அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள மலைக்கோவிலுக்கு செல்ல கடந்த ஜூலை மாதம் ரோப்கார் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் மலைக்கோவிலுக்கு ரோப்கார் அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தொடர்பாக அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் சென்னையைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப குழுவினர் மலைக்கோவிலுக்கு வந்து ஆய்வு செய்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த கீதா என்பவர் கடைக்கு செல்வதற்காக வீதியில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று நபர்கள் அவரது கழுத்தில் இருந்த ஏழு பவன் சங்கிலியை பருத்தி சென்றனர் இதுகுறித்த புகாரை அடுத்து அங்குள்ள சிசிடிவி காட்சிகளைக் கொண்டு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்